，路上开车被追尾，对方拒赔怎么办？今天教你全套处理流程。前几天晚上，我跟二狗吃完饭回家，在一个路口，我们刚停下。就听后边一声巨响，强烈的推背感把我们硬生生往前顶了十几米，差点让我把刚才吃的大腰子吐出来。不用说，肯定是被追尾了。二狗我俩赶紧下车查看，后边停着一辆小车，前挡玻璃已经碎裂，前机盖也变形了，水箱也漏了，防冻液流了一地。这一下撞的真是不轻，还好我们开的是国产车，质量过硬，要换成那啥车的泡沫后防撞梁。估计这一下二狗我俩就手牵手走了，我也就不能给大家做动画了。想一想，真是后怕。我们刚想去看一下司机有没有受伤，这时车门打开，出来一位大哥，小脸通红，晃晃悠悠的走过来。你们他妈的怎么开的车？我操，怎么是？大哥一句话把我俩整懵了。二狗生气的说：“是你撞的我们啊！我还想问你怎么开的呢？这么宽的马路，你们急刹车，是不是想碰死啊你们？你瞎啊，看不见红灯啊！”这时大哥刚想说话。却没忍住打了个嗝，卧槽！一股浓烈的酱香型酒气夹杂着一股韭菜盒子的牛逼气味直冲面门，实在是太顶了！我赶紧拉着二狗往后退，生怕他被熏成酒驾了。我说大哥，喝酒了吧？开车不喝酒，喝酒不开车，你不知道吗？没想到这大哥梗着脖子才跟我嚷呢。谁喝了？我没喝。小逼崽子想讹我是吧？也不看看老子是谁，急眼了我弄死你们！哦、这大哥真行，说瞎话不带脱裤衩的。我说不管你喝没喝。你追尾撞了我们，就是你的责任。对对对，你看你是报保险还是怎么办？呵呵，你们不就是想讹我吗？我看你们是活腻味了，看我今天不撞死你们！说着就要上车，吓得我们赶紧把他拦住。看来这人把脑子都喝丢了，自己酒驾出了事故还这么牛逼，这样的真不多见。其实如果他能低三下四的求我们，给我们修车，然后再赔个几十万，让自己长长记性，我们也不是不能接受私了。但是看他这样不报警是不行了。不一会，警察叔叔到了，事故现场很明显，追尾事故再简单不过了。而且看这大哥状态，绝对白加皮肉。酒驾是没跑了，一个被考直接带走，边走还边骂我们碰瓷，说让我们等着，今天非要弄死我们。看他自信的样子，说实话，要放十年前，也许我真就怕了。不知道他酒醒后进了看守所还会不会这么牛逼？不过现在问题来了，我们车被撞，肇事者被带走拘了，酒驾保险公司也拒赔，那我们的损失怎么办？难道要自己认倒霉吗？呵呵，今天我教你们全套的处理流程，赶紧收藏转发，以备不时之需。有很多人为了早日维修爱车，自己垫付修车款，想等对方出来再去要赔偿。拜托，定损时对方又不在现场，要是他不承认这个定损金额，你就会显得非常被动，而且你可能连他啥时候出来都不知道。再说，人家都进去一趟了，你觉得他出来后还会赔你钱吗？就赖着你能怎么样？那这时候该怎么办呢？怎么办？申请代位追偿。在发生交通事故时，如果事故是由对方的过失或违法行为引起的，那我们的保险公司是可以先行赔付给我们的，我们只需要保留好现场照片。事故认定书、定损发票和修车报告，到时候协助保险公司向对方追偿就行了。啊，原来还可以这样操作，这我就放心了。虽然申请代位追偿之后，明年保费会上浮，但是最起码能尽快把事情解决，自己也不用那么麻烦。毕竟交通事故就是双方认倒霉的事。在此也真心劝解大家，开车不喝酒，喝酒不开车，司机一杯酒，亲人两行泪啊。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！朋友酒驾怒撞一排豪车，保险公司连夜庆祝。根据真实事件改编，有兴趣的朋友可以去搜一下，现场可以说十分震撼。上周末，大坤来找我，大坤我俩是同学，但是毕业之后很少联系，因为我们压根不是一路人。他这人有点吊儿郎当的，喜欢结交一些社会上的朋友，平时跟他们出去评个事、看个场子啥的。而且他们这帮人最喜欢喝酒了，一场、二场、三四场的，每天都喝得不省人事。大坤，好久不见，有事吗？金条，我有点急，就不跟你绕圈子了。我今天约了个网友，想开你的车撑个场面、啊，快把钥匙给我。我靠，平时都不怎么联系，这一来就要借车。大坤见我迟疑，马上又说：“金条，咱们多少年的兄弟，你可得帮我啊！我平时总跟他吹，今天可不能丢了面子。你之前不是说你没有驾照吗？”现在考下来了吗？我跟你说，金条，这个驾照并不能说明一个人的驾驶技术。我虽然没有驾照，但我开车这么多年，啥事也没有啊。你没驾照，我是肯定不会借给你车的。我这样也是为你的安全负责，而且我今天还有事，也需要用车。我说，金条，咱们这么多年的关系，借个车都不给面子吗？
，这可关乎我下半生的幸福。真是遇到事了才能看清一个人。行，算我看错你了，以后别说我是你朋友。说完，大坤头也不回的走了。呵呵，我看是关乎你今天下半生的幸福吧。真不是我心疼车不够意思，而是借车风险实在太大了。没有把握的人，千万不能随便借。对对，为他好，更是为自己好。大坤走了大概一小时后，我看到他发了个朋友圈，是一张自拍，背景好像是一台宝马，配文是“有些小人根本不配做我大坤的朋友”。呵呵，这明显是说给我看的，看来大坤这是借到车了。好吧，不管怎样，我还是希望大坤能平平安安的。到了晚上，我正刷手机呢，突然二狗给我打电话，喂，二狗啊，怎么了？金条，你听说了吗？大坤出事了、嗯！出什么事了？他晚上出去喝酒，开车出车祸、哦。原来大坤开车接到网友之后，直接就把他拉到了饭店，想把小姐姐灌多，但是没想到这小姐姐比他还能喝，把大坤喝得五迷三道的，然后接了个电话就要打车走。大坤眼看着到嘴的羔羊要跑，哪肯放过，开车就在后边追，丝毫不管自己已经喝多了。但是没想到，没追多远。突然看到前边有交警设卡查酒驾，大坤虽然喝多了，但是脑子还算清醒，一脚刹车直接刹停。赶在交警发现之前，一个漂移掉头，径直开进了一个地下停车场。但是没想到这次油门给太大了，大坤的酒气一下涌上了头。之后的事他就啥都不知道了。直到接到报警，警察叔叔赶到现场之后，大坤还一直踩着油门呢，车子死死顶着前边的车，轮胎发出刺耳的咆哮。警察叔叔把他拽出来之后，他还躺在地上呼呼大睡呢。但是事故现场可以说是十分惨烈了，这个停车场简直毫无人性，停满了各种豪车超跑。大坤刚才冲进来之后，直接就撞上了一台法拉利，但是由于车速太快，根本停不下来。于是后面一排车都跟着遭了殃。参与这次车祸的依次有法拉利、保时捷、兰博基尼、宾利、劳斯莱斯。幸亏劳斯莱斯吨位扎实。这才没有撞到最后面价值三千万的布加迪威龙。突然感觉这辆宝马在这里是这么的不自量力。初步估计这些豪车的维修总费用高达五百万以上，这还不包括折旧费。事故责任没有争议，肯定是我躺在地上的好朋友全责。而且酒驾保险公司是一毛不赔的，一下背了五百多万的债，估计这是大坤睡的最后一个好觉了。哦，对了，还有借车给他的车主，这车主心是真大啊，不知道现在哭没哭。之后我听说他城堡的那家保险公司开香槟才庆祝呢。那么问题来了，你们觉得车主跟阿坤谁的责任更大呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。无赖大爷嚣张跋扈，最终下场凄惨。给大家讲一个狱警朋友告诉我的真实事件，为方便叙述，我以第一人称来讲。事情是这样的，我们小区里有一老大爷。其实岁数也不是特别大，六十出头。听说年轻的时候当过红卫兵，上年纪的朋友应该了解那段历史，我就不多说了。就说大爷现在，好多年前他就把老婆打跑了，孩子也没跟他，所以现在就是老光棍一个人。不知道是不是多年光棍导致的心理扭曲。他这人性格特古怪，有时候走在街上，别人可能无心的朝他这边瞅了一眼，他就要骂人，甚至连小孩都欺负。小兔崽子，过来！你干嘛去？我去找我妈妈。找你妈干嘛？你妈早跟人跑了。<笑>坐公交车的时候，听见别人笑，他也要过去，指着人鼻子骂半天，说人家没素质，笑那么大声，吓到他了。只要对方敢还口，直接躺地下装死，不讹点钱，绝不起来。纯纯一老无赖。在小区里也是，已经骂遍社区无敌手了。没有老头能跟他过招，无敌一般的存在。周围邻居平时都躲着他走，生怕让他挑出毛病骂一顿。其实这些年人们跟他发生冲突，也经常报警，但这都是一些小事。他又年纪大了，警察来了无非就是调解一下，他也就越发的开始倚老卖老，大事不犯，小事不断。去年年底，他隔壁邻居家女儿要出嫁。因为喜事当天，新郎要过来接新娘，早上免不了要闹腾一下。毕竟喜事图的就是个热闹，他邻居早就想到了这点，所以提前就给周边邻居都打了招呼，发了红包，并且特意买了几样礼物给他送去。他当时也是满脸堆笑的答应了。转眼到了喜事当天，新郎来接新娘，正敲门呢，这老无赖出来了。指着接亲的人群就开始骂，大喜的日子不能让他给搅和了。于是男方一个管事的就把大爷拉到一边，
，拿出喜烟递给大爷，说大喜的日子，体谅一下。女方家属听到外边有动静，也赶紧跑了出来，好声好气的跟大爷说：“大爷，之前不是给您打过招呼了吗？当时不是说的好好的。”这大爷脸一扭，趾高气昂的回道：“是打招呼了，我那是同意你们结婚，谁让你们这么吵了？”男方管事的人一听这，也不高兴了，说：“新郎新娘结婚证都领了。”还用经过你同意吗？结果这大爷今天也许是起床气有点大，也许是看对方办喜事不敢跟他较真，人家话还没说完就抬手给了人一巴掌，眼镜都给打掉了。这新郎家属当下就不干了，直接就报了警。这大爷下手也真是没轻没重，一巴掌就给人打了个耳膜穿孔。法医鉴定轻伤二级，这次警察叔叔也没跟他废话，直接就送看守所了。最后是因寻衅滋事被判了三年。你以为这就完了？不、哦，我朋友跟我说，这老无赖本来就有糖尿病，但是那里面只能提供降糖药。如果需要胰岛素，是要关押人的家属去送的。他早就把老婆打跑了，看守所通知他儿子，他儿子也不管，更没人给他申请保外就医，所以没关多长时间，他双腿就烂了。在那里边，如果你不能动了，别人更没有照顾你的义务。那下场可想而知，特别惨，特别特别惨。可是这又能怪谁呢？一切都是因果报应吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。我家楼上邻居没一个讲理的，这次我直接单挑整栋楼。太惨了！事情是这样的，我家住一楼，而且是那种没有电梯的六层老小区。从去年开始，我家的下水管就总是堵住。一开始我们一发现堵了，就赶紧找师傅过来通，通水管也很快，每次一百多点。可是后来下水堵塞的就越来越频繁，有时候甚至一天就能堵住两回。我们家都成了超级 VIP 了。我问马师傅怎么回事，他说：“你们这种老房子的下水管比较细，再加上管道老化，本来就很容易堵住。而且你看这管里全都是头发和食物残渣，不堵才怪呢。”我们家从不往下水管里丢头发，这是怎么回事？谁说是你家丢的了？整个单元共用一个下水道，不定是哪家丢的呢？但是你家住一楼，所以每次堵就堵在你家这里，你们不会都不知道吧？这种事情属于整个单元的责任，费用一般都是要每家平摊的。卧、哦、槽，幸亏这次问了一下，要不然我们还一直花冤枉钱呢。而且每次通下水都把我家弄得又脏又臭，最严重的一次还把马桶和边上地砖扒了、哦。现在想想真是个大冤种。之前出的钱就算了，但是现在要先通知一下楼上，如果再堵了，费用就大家平摊。然后我就去挨家挨户的通知，但是让我没想到的是，楼上没一个讲理的，有的说水堵的去找谁，还有的说你家堵了，为什么要让我们出钱修？反倒弄得我很尴尬。这次疏通之后，又过了半个月，下水又堵了，现在我都能练出一个绝活了。我只要一听马桶冲水的声音，我就能判断出来管道是不是要堵了。人才。然后我就赶紧去挨家挨户通知楼上，大姨，下水又堵了。我一会找人过来通，咱们这道管一共是六家用，每家出二十块钱。什么二十块钱？你们家马桶堵了，凭什么我们出钱修啊？大姨，上次不是说了吗？管道是公用的，我们每天都要用，那坏了肯定是要共同维修啊！我出不着这个钱，你去找别人。于是我又赶紧来到三楼，还是之前一样的说法，说我们家头发都掉完了，不可能会往下水丢头发。所以不应该找我出钱，谁丢的头发你去找谁。我一直跑到六楼，一听说我来要钱，看我的眼神都不对，好像我是叫花子来要饭的一样，真是把我气够呛，比没人点赞还生气。行，既然你们觉得事不关己高高挂起，那就别怪我玩脏的了。回到家，我跟爸妈说，他们都不教，都觉得跟他们没关系，气死我了，我非得制止他们不行。老爸听我这么一说，赶紧去屋里收拾东西。金条，这次安排我们去哪旅游？哎呦我的妈！老爸，你都学会抢答了。这次我们一起去，然后我们也没管堵着的管道，怕卫生间反水，我们还用东西把马桶全都堵严实了。然后我们直飞三亚。第二天，我正在沙滩上享受日光浴，楼上的就开始给我打电话，二层打完，三层打，三层打完，四层打，我就给他们回一句话：我们有事出门了，一周后回去。你们不是说一楼堵了不关你们的事吗？你们自己想办法吧，或者你们先去酒店住几天也行。又过了一天，他们又打电话。金条，我们知道错了，之前确实没想这么多，通下水的钱我们平摊，你们快回来吧。不行啊，我已经订了返程机票了，三天后才能回去呢。如果改签。
今天要加不少钱，你们再忍几天吧。”这时，我听见电话那边有几个人几乎同时喊道：“没事，把身份信息发过来，我们给你买机票。你现在收拾一下，准备往回走吧。”其实我根本就没订返程机票，既然这样，就算他们把之前通下水的钱报了吧。然后我就自己先回家了。我直接带着马师傅来到家里，当着他们的面把下水通好了。这次他们倒没说啥，一个个都把钱出了。然后我跟马师傅说给我们做一个单独下水，这样以后再赌就是赌二楼了。我再也不跟他们上这伙了。你说他们一开始不知道应该出钱吗？不可能，都用一条管，他们肯定知道的。但人就是这样，没妨碍到自己利益的时候，能逃避就逃避。还是那句话，解决问题最好的办法就是把利益捆绑在一起。听懂的，帮我点个赞吧！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒！我有一个朋友，他叫小杰，家里是卖汽车的。平时跟我们一起玩的还有小美、小英、小日和小东。因为关系不错，我们都在小杰家里买车。小美他们一人买了一台，我因为亲戚朋友比较多。就一下提了三十台。有一天，小杰给我打电话：“金条，你在我家订的这三十台车，方向盘要不要电动调节啊？”“那肯定要啊，买车就是图个享受，对对对,对,对,对，该有的配置全都给我对上，咱家不差钱。”“好的，但是现在电动调节要加价，加就加呗，咱都是朋友，我知道你不能坑我。”过了几天，车到了，可我发现，怎么方向盘调节不是电动的了？是不是弄错了？我找到小杰，兄弟，怎么你给我交的这三十台车都是手动调节呢？我不是加钱改电动了吗？这么多车，别搞错了。金条啊，现在全球都缺芯片，电动调节安不了了，我也没办法。先这样吧，我忙着呢。说完他就头也不回的走了。我一寻思，现在芯片确实短缺，将就着用吧。而且方向盘也不是每天都要调，电不电动也没啥影响。再说了，都是朋友，他指定不能坑我。又过了几天，我偶然间听到，原来小美他们订的车都是电动调节的，只有我这三十台不是，这就不对了，我得打个电话问问小杰啊，为啥别人订的车都有电动调节，就我的车没有呢？都是朋友，你这有点不讲究了。金条，那天你没听明白，这芯片是缺货，但不是没有，人家订的那几台车有货，缺货的正好是你这三十台。我操，这不纯纯拿我当冤种吗？小杰，你琢磨一下，你说的这是人话吗？我一下订了三十台，算是你家最大客户了。我也加钱了，而且提前告诉你了，咱俩认识这么多年，我也没有差过事，都是朋友，你怎么就坑我呢？我话还没说完，小杰直接把电话挂了。我靠，我一直以为尖嘴猴腮的才是奸商，没想到啊，没想到，小杰这浓眉大眼的也不地道啊，这下把我气得不轻，就想出去散散心。路边我看见一修车的老大爷，这大爷不管是修车还是配件。技术都很牛逼，人送外号博士。我说大爷，我在朋友那里订了三十台车，说好了有电动调节，结果提车时别人都有就我没有。这大爷二话没说，扭头打了个电话，然后就送来了五十根电动调节转向柱，给我吓一跳。我说大爷，这东西全球都缺货，你咋有这么多呢？哈哈哈,哈，这东西是缺货，但没有那么缺。任小奥和小众家也卖车，都在我这里拿货。说缺芯片的都是套路，就是拿你们当大冤种的。你大爷永远是你大爷，不服不行。跟大爷交流之后，思路一下就打开了。我把小杰干的这破事全告诉了身边朋友。我说小杰这人可不行啊，办事太不讲究，专门坑朋友，以后可不能找他买车。过了一段时间，果然有效。最近小杰家生意比以前差远了，这下他害怕了，给我打电话说好的。条哥啊，你看之前那事是老弟不对，现考虑了，你看这样行不行？我给你写封道歉信。你看我家大业大的也没服过谁，这次就当给你低头了。俗话说得饶人处且饶人，我也不想把关系闹太僵，就同意了。但是我万万没想到，说这话的时候小杰可能正蹲坑呢，他顺手就扯了张手纸，就把道歉信给我写了，拿给我一看，差点没给我气一跟头。我说咱俩这朋友就到这吧，那电动调节我也不要了，你把我家的钱退给我。金条，你有完没完？我们家可没有退钱这项业务。我告诉你啊，看在朋友面子上，我最多给你一张满一百万减两千的冤种票。说着把票给我一甩，扭头就走了。到现在也找不到人。小伙伴们，有认识小杰的吗？帮我转告他，你小子不地道啊！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么
邻居欺负人，这样处理才能喜提二十万。一天我下班回家，本想赶紧进屋吹空调爽一下，但是我刚一进门，就一股热浪袭来，我这屋里就好像桑拿房一样，而且还有噪音，嗡嗡的一直吵个不停。我顺着噪音来到了卧室窗边，这才发现我的窗外竟然新安了一台空调外机。正对着我家里呼呼的不停吹着热风，我一靠近，好大一股热浪，就好像有一百把吹风机直接对着我吹。我赶紧关上窗户，热风是进不来了，噪音却不停的往里灌，甚至窗户玻璃都跟着产生了共振，而且烫的不行。现在这天气每天都四十度左右，我真怕玻璃会热爆了。而且到了晚上，噪音吵得根本睡不着，我的空调也要比平时开得更大，这无形中也增加了我的电费支出。这不是一天两天的事，如果我现在妥协了，说不定以后这邻居还要怎么作妖呢？这个外机是隔壁单元的，我们两个单元楼体之间距离很近，但是我们楼外侧明明是有外机安装位的，也不知道这家是怎么回事，竟然把外机安在这了。反正我是睡不着了，于是我跑到隔壁单元，敲开了他家的门。开门是位大哥，一副大聪明的样子。我说：“大哥，你家这空调也太会装了，直接对着我窗户吹。”我屋里现在都成蒸笼了，咱们楼上不是有安外机的地方吗？没想到这大哥态度相当豪横，他应该是早就想到了我会来找他，直接给我丢了一句：“老子的空调，老子的房，老子想安在哪就安在哪，你管得着吗？”然后咣一下就把门关上了。我操，这是跟我耍无赖吗？看来真是我给你的自由过了火啊！第二天我来到物业，想让物业管一下，因为随意安外机，物业也是有责任的。物业倒是也没推辞，直接去了。过了一会，物业回来了，一脸苦逼，估计也是被那大哥骂了一通。看见我就说：“要不你忍一忍吧，那家不好惹，听说是道上混的，别给自己找麻烦了。”我一听这，当下就不干了。道上混的，什么道？下水道吗？我可不管他这个，你告诉他，他再不挪地方，我就不客气了。物业就当着我的面又给那人打了个电话，把我的原话直接跟他说了。然后对面就开始了，没开眼题，我都能听到他骂的啥。不过我要的就是这效果。回家之后，我越看这外机越上火。你他妈在家吹着空调，吃着西瓜是凉快了，但这是大夏天给我安了个壁炉啊！既然这样，就别怪我了。我从屋里拿出一个锅盖，顶上接了一根木棍，直接就把空调出风口给它扣上了。然后棍子一只，扣得结结实实，因为他离我太近了，操作非常方便。但是他想拆可就难了，因为他那边没有窗户，只能让师傅像安装时一样从楼顶垂下来，或者过来求我。果然跟我想的一样，隔壁大哥发现空调不凉了，就赶紧找了工人来看。废话，出风口都被我堵死了，他能凉吗？工人把我的大锅盖给我拆了，他当然明白是怎么回事，肯定也跟那大哥说了。我回来之后一看锅盖没了，就又支上了一个。这年头谁家里没几个锅盖啊？我这动动手分分钟的事，但是他不能总找人来拆啊，而且这是邻里纠纷，又不是机器故障，安装师傅也不管了。这下他只能来求我了，变被动为主动，我真是太他妈机智了。但我万万没想到，这大哥好像在道上把脑子给混坏了，不按套路出牌啊！一天下午他过来找我，咣咣砸我房门，道上混的脾气真是大，都快把我房门拆了，怪不得拆迁的业务都找他们干。我打开门，还没等我说话，这大哥直接指着我鼻子就开骂。我觉得大哥有点可爱。你说你是来解决事情的，还是来骂街的？你越这样，我越不可能妥协啊！等他骂完了，我说你要想解决问题，你就好好说话。如果你不把外机挪走，我也不可能拆的。我挪你玛！这时候我才反应过来，原来他不是来解决问题的，也不是来骂街的，他他妈就是来打我的。然后他就强行闯进我屋里。我拦着他，他就又给了我几下，然后把那个锅盖拆掉，提着锅盖就要走，最后还不忘威胁我两句：“以后要是再敢安这个，我就天天过来打你。”好吧，我肯定是不安了，因为用不着了，我的屋里是有远程监控的，他刚才打我的整个过程全都拍下来了。然后我又找到物业，我说隔壁大哥来我家打我，并且入室抢劫，我要去告他。物业觉得这件事情太严重了，入室抢劫可是重罪啊，这一个锅盖足够判他十年了。然后就劝我说：“都是邻居，低头不见抬头见的，先不要惊弓，你们先协商一下。”然后物业就把那大哥叫来了。刚来的时候他还很豪横，直到我说我要告他入室抢劫，并且把监控视频给他看了。大哥问了一下旁边的朋友，他这朋友还算有点脑子，直接跟他说：“没错，大哥，十年起，你放心，我会好好照顾嫂子的。”
这一下可把他吓坏了。他哪知道就进屋拿了个锅盖就要蹲十年了，态度一下来了个一百八十度大反转，那满脸的横肉也开始挤出了笑容，开始跟我称兄道弟的，最后说动手肯定是他的不对，让我说个数，只要不报警就行。千万记住，这时候绝对不能透露半点要钱的意思，要不然被对方录音录像了，很可能会反咬一口，告你敲诈勒索。我能看不出他这点小心思吗？我说咱们都是邻居，你这样太不应该了。本来就是你错在先，你要是不把空调安在那里，什么事都没有。现在还强行进我家里抢劫我的锅盖，这种事先不说判你多少年，你就想想以后你在道上怎么抬起头吧。没错，大哥，抢劫锅盖确实丢人。行了，不说了，我现在浑身上下脑袋疼，我先去医院看看。这当然是我的缓兵之计，要的就是他认清自己现在的处境。如果不想进去，那就把价钱开高点而且给我钱的时候还要面带笑容求着我收下。别管你是什么人，到了这时候都得把头低下。不出两天，这大哥就已经把空调外机拆走了，并且赔偿已经谈到了二十万。小伙伴们，你们觉得够了吗？还有，新上市的车都有哪些？告诉我一下。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！无赖老人多次偷快递，还反咬我一口，最终把自己送了进去。我们小区有胃王大妈，听说很厉害，附近街道的垃圾桶和废品都被他掌控着，闯入他地盘的拾荒者全被骂得不敢出门了。而且王大妈还特爱占小便宜，平时出门不捡东西就算丢，掏粪车打他家门前过都得跑出去尝尝咸蛋。当然，如果他只这样，对我们影响倒还不大。主要是后面发生的事，友情提醒：以下有密集画面，密恐患者谨慎观看。前段时间，我们小区的菜鸟驿站关门了，快递只能暂时放在门口保安室。这样一来，取件倒是方便了，但问题是那里没人看管，甭管谁去了，就在快递堆里乱翻，经常出现错拿甚至多拿的情况。最近我就连续丢了好几个快递，虽然价值不高，但都是急用的生活品，实在是让我上火。而且这火还没地方撒。你找快递公司，快递说已经放门口保安室了。你找保安室，人家又没看管快递的义务，而且听门卫大爷说，最近丢快递的人老多了。查监控是能看到谁拿了快递，但是看不到他拿的是不是自己的，所以这是暂时无解。要不你们就别买快递了呗，我也能清闲点。大爷一句话，差点把我气笑。不行，不能再这么下去了。必须得想办法把这个贼揪出来。我边走边分析，正常丢快递一般都是看错了名字，但是这种情况应该很少。现在这样大量的丢，肯定是有人故意偷的，对对,对,对,对，而且还是个惯犯。既然这样，那我就给你准备点惊喜吧，让你知道知道别人的东西不是那么好拿的。我找到一家卖宠物食品的店，买了足足两斤的活体蟑螂，而且特意备注全要南方那种超大只还会飞的，有一只不会飞我就给差评，并且不要包网兜，直接放箱子里。然后又多付了五元钱，让店家在箱子里放了个臭鸡蛋。快递走加急，隔天到。为了这这个贼，我真是下了血本。过了一天，快递到了，我先去看了一下，蛮大的一个箱子，两斤高高的。因为怕蟑螂跑出来，店家特意把箱子封得很严实。但是由于里边放了一个臭鸡蛋，现在已经发酵了，气体把箱子胀得都有点鼓包，凑到耳边还能听到密密麻麻的肢体活动的声音。卧槽！我一下起了一身鸡皮疙瘩。我是不是有点过分了？不管了，我就放在这里，偷不偷就看他的造化吧。又过了一天，早上我刚睡醒，有一个陌生号码给我打电话，接通后上来就是一通骂：“你他妈是不是有病啊？有买蟑螂的吗？把我妈都吓坏了！你给我等着，我妈要是有个三长两短，我跟你没完。”后来我才知道，原来拿我快递的就是王大妈，给我打电话的是他儿子。这段时间以来，每天王大妈都从保安室偷快递。她只偷箱子的，因为她要把纸箱攒起来卖钱。她看我这箱子挺大，于是就开开心心的抱回了家。回家之后就迫不及待的要开箱，但是我那包裹由于胶带封得紧，里边气体又发胀，就像个气球一样。她刚一戳，就整个爆开了，里面足足两斤几百只的蟑螂全都喷了出来。王大妈猝不及防，浑身上下瞬间就被蟑螂裹满了，并且还伴着一股恶臭。蟑螂又飞又爬的，当时的场景简直不要太可怕。活了六十多岁的王大妈哪见过这，当场三魂丢了七魄，大脑直接就死机了。抢救过来后，眼神也特别呆滞，估计当时王大妈还以为自己见到了克苏鲁。护院花了不少钱，这下他儿子不干了，不但打电话把我骂了一顿，后来还报警了，说我明知道王大妈会偷快递，所以故意在快递里放蟑螂吓老人。现在后果很严重，一定要让我负法律责任。我当场就笑了，这是什么强盗逻辑？
。我说我买蟑螂是用来喂螳螂的，而且我怎么知道快递会丢？你们偷快递还是我的错了？后来警察叔叔在调查这件事的时候，又在王大妈家找到了好多快递箱，询问快递主人之后，确定都是被盗的快递。这下结案了，小区丢的所有快递都是王大妈偷的，就为了卖点纸箱钱。王大妈从医院出来就直接被刑拘了，两年之内偷盗三次以上就构成盗窃罪，而且不看金额的。王大妈这下省了，里边不但包吃住，还能喜提连体银手镯，偷着乐趣吧。本来就想给他一点小教训，结果没想到他自己把自己给送进去了。你说这是能怪我吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。社会大哥当街欺负老实人，结果被反杀。上周五我出去办事，由于天气太热了，我就买了一根冰激凌，边走边吃。路上经过一所高档小区，这小区里都是别墅和洋房，哦、可想而知里边的业主非富即贵。下午好，金条先生，有什么需要帮助您的吗？啊、是小李啊，不用，我这冰激凌快化了，我得赶紧吃、哦。看到没有，我们小区安保工作做得也是非常好的。保安各个训练有素，一水的黑西装、黑皮鞋、黑墨镜，见到业主礼貌热情。非业主想进小区，必须要经过业主同意，管理相当严格。对对对,对，正说着，突然开过来一辆豪车，速度非常快。到了小区门口，突然一个急刹车，扬起了很大的灰尘，我的草莓味冰激凌都变成巧克力的了。这时豪车的车玻璃降下来，看样子是一位社会大哥。保安，见车过来了，不知道开门吗？你是跟木头啊你！看来这大哥横冲直撞惯了，这次没有提前给他开门，有点情绪。你好，先生，本小区外来车辆是不能进入的，你可以把车停在路边，有公共停车位的。你瞎啊！老子是业主，我刚换了车，还没办蓝牙卡呢。你快开门让我进去。先生，本小区的业主以及家庭成员，我们都是有记录并且认识的。我现在并不能确认你的身份，确认什么身份？我开这么好的车，我能是坏人吗？大哥。我没说你是坏人，但是开好车的就一定是好人吗？你还是联系一下业主，让业主通知我们吧。小逼崽子，我警告你，赶快给我开门，别坏了我的事。我可是来给赵局送东西的。先生，请你理解我们的工作，并且注意你说话的语气。这一句话把那大哥给惹急了。我注意你妈，你他妈开不开？说着就上手给了小李两巴掌。小李倒是表现得很淡定，扶了扶被打歪的帽子。先生，这是我的本职工作，我们有我们的管理制度，希望你能理解。还有，请你先把车开到一边，不要妨碍小区的正常通行，否则我们将对你的车进行上锁处理。这大哥平时嚣张跋扈惯了，今天这小保安竟然这么不把自己放在眼里，决定给他一点颜色瞧瞧。老子今天就把车停这了，我看谁敢动我的车。你不就是个保安吗？穷逼一个，给我装什么呢？你就是条看门狗，你知道吗？你当一辈子看门狗都买不起我这车。说着，还从包里拿出一沓票子，用力往保安脸上抽，还不停叫嚣着。来，你给老子学两声狗叫，老子高兴了就把钱给你，这能顶你半年工资了吧？一边说一边抽着小李的脸，可怜的小李被他抽的一步步往后退，脸色阴沉，极力的克制，让他紧握的双拳不停颤抖，但他还是尽量用平和的语气说道：“先生，你再这样，我就对你不客气了。”这大哥一听这话，竟然当场笑了起来。他混了一辈子社会，什么狠话没听过，什么场面没经历过。他当年砍人的时候，这小保安可能还穿开裆裤呢。今天竟然敢来威胁我，真是太他妈可笑了。然后他把票子一丢，抓住小李的衣领，恶狠狠地说：“我看你真是活腻了，我倒要看看你能怎么对我不客气。你个穷逼，老子用钱都能砸死你，知道吗？”紧接着又一口老痰吐在了小李脸上，这口痰好像解开了一道封印。把小李压抑在身体里的怒火全都释放了出来，太他妈欺负人了！他不能再忍了。小李一拳打在大哥的脸上，把大哥都打愣了。他没想到这小保安还真敢动自己，但是小李没有给他反应的机会，紧接着又是一套组合拳，把他打得一直往后退。但他仍然在坚持，想找一个机会反击。可他不知道，小李根本没想给他留任何机会。此时他已经掏出了一把水果刀。以迅雷不及掩耳之速刺进了大哥的身体里，一下两下，近乎疯狂的小李不知道捅了多少刀才停手。而此时的社会大哥已经瘫软在了地上。这一切发生的太快了，围观的路人根本来不及反应。小李还不解气，怒骂道：“起来啊！你他妈的不是牛逼吗？起来啊！你不就是有辆豪车？有豪车了不起是吗？”小李还在不停的骂着，好像这口气怎么也出不完。他骂的是躺在地上的大哥吗？不，不全是，他骂的是这些年与日俱增的生活压力，他骂的是不论怎么努力都追不上的贫富差距，他骂的是从出生就无法逾越的阶层鸿沟。
。此时的社会大哥就那么睁着眼倒在了他的豪车旁，他可能到死都不能理解，为什么自己当初混社会，刀山火海都闯过来了。最后却死在了一个小保安的手里。是啊，你说为什么呢？最后小李也因过失致人死亡罪被判了十年。本来只是一件小事，但他一时冲动没有控制住自己，最后酿成了这样的惨剧，实在是让人叹息。当时如果换作是你，你觉得你能忍吗？其实小李判的并不重，过失的最低量刑就是十年。所以这里有几点需要注意，就是小李刀的来源和拿刀的姿势。当时他是向上拿刀。所以法官会考虑他的主观意向是伤害，但是如果向下拿刀，那么很大程度上可能会认定为是故意杀人，而且事后小李也没有跑，可以认定为自首。停停停！我给你们说这干啥？这知识你们应该永远也用不上。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！楼上深夜传出恐怖叫声，我去查看近日茅山道士。前几年我刚工作的时候，为了离公司近点，就在旁边租了一间房子。一开始住着挺好的，可是过了一段时间，我的楼上不知道怎么回事，总是发出特别大的噪音，不但经常我椅子蹭地板，还有很多人跺脚的声音。他妈的，我的楼上难道在开运动会吗？而且到了深夜，偶尔还会发出几声尖叫和大笑，丝毫不顾及别人是不是在休息，实在有点太不道德了。反正也被吵得睡不着，于是我就想上楼去看看。等我到了楼上，声音也越来越大。这时我才发现，原来我楼上的这一整层都被改造成了剧本杀和密室逃脱。我的天，这东西也能开在居民楼里吗？每天过来玩的人还不少，怪不得那么吵。我敲了半天门才开，突然就跳出来一个茅山道士。我靠，大半夜的差点把我魂吓飞。你好，欢迎光临沙雕探案馆。你要玩剧本杀还是密室逃脱？那个，我就是过来看看。你一个人吗？是的，我现在还单身。我是问你几个人玩？哦哦，我是楼下的。你们大半夜鬼哭狼嚎的，吵得我睡不着觉。我想让你们安静一点，这怎么能开在居民楼里呢？这也太扰民了。我有什么办法？商场里场地太贵了，现在挣点钱太难。你看我又当老板又客串 NPC 的，而且我这都跟房东说好了，只要房东答应，我胸口开大时都行，别人管不着。现在挣钱不容易，我也理解，但是你能不能把隔音好好做一下啊？或者让他们声音小一点？现在这样太吵了，谁都没说话，就你事多。你不也是租房的吗？你爱住就住，不住就滚，大不了老子把你楼下也租下来。行了，我没时间跟你废话，人家还等着我呢。说完就哐叽把门关上了。随后屋里又发出一声凄厉的惨叫。卧槽，这把我气的，你扰民还有理了是吗？不行，我必须得好好治治你。这时我抬头看到他墙上贴的所有剧本的简介，突然想到了一个绝妙的办法。回到家，我就把这些剧本的结局和密室逃脱的方法全都找出来，制作成了图片攻略。第二天一大早就找了个打印店，把这些图片全都打印了出来，然后回去就贴在了电梯里。果然有效果，很多人来了一看电梯里贴着的解密，就瞬间失去了上楼玩的兴致。哈哈哈,哈，剧透果然够损啊！后来楼上也发现了我贴在电梯的照片，但他撕了，我就重新贴上。反正我就废一张纸。这楼上的生意眼瞅着是越来越不行，就算他换剧本，我也能很快查到答案。不得已，老板只能投降了。乖乖的贴告示说正在重新做隔音，望各位邻居高抬贵手。之后虽然偶尔还能听到一些动静，不过我们也能忍受，做人也不能赶尽杀绝是吧？不过这种娱乐项目真的不适合开在居民区，太容易引发矛盾了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么